ക്രിസ്റ്റഫർ നോളൻ ഫാൻ എന്ന ഈ യൂട്യൂബ് ചാനലിലെ മറ്റൊരു പുത്തൻ വീഡിയോയിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം അപ്പോൾ ഇന്നത്തെ ഈ പുത്തൻ വീഡിയോയിലൂടെ കാറുകളിലെ സ്റ്റാർട്ടർ മോട്ടറിനെ പറ്റിയാണ് ഞാൻ ഒന്ന് പറയാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് നമ്മൾ കാർ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ കാറിലെ സ്റ്റാർട്ടർ മോട്ടറാണ് എൻജിനെ ഒരു നിശ്ചിത ആർ പി എമ്മിലേക്ക് കൊണ്ടുവരുന്നത് എന്തിനാണ് ഈ കാറുകളെ ഈ മിനിമം ഒരു ആർ പി എമ്മിലേക്ക് കൊണ്ടുവരണേ എന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അഥവാ നിർത്തിയിട്ട വണ്ടി ഈ സ്റ്റാർട്ടർ മോട്ടർ എന്തിനാണ് ടേൺ ചെയ്യേണ്ടത് എന്ന് വിചാരിച്ചാൽ ഇതിൻ്റെ കമ്പഷൻ തുടങ്ങാൻ വേണ്ടിയാണ് കാറിൽ കമ്പഷൻ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഫ്യൂവലും ഓക്സിജനും തമ്മിലുള്ള മിശ്രിതം കമ്പൻഷൻ ചേമ്പറിൽ വന്നിട്ട് അവിടെ പവർ സ്റ്റോക്ക് വഴി പിസ്റ്റൽ മൂവ് ചെയ്താണ് എൻജിൻ വർക്ക് ചെയ്യുന്നത് ഈ ഒരു സ്റ്റേജിലേക്ക് നിർത്തിയിട്ടിരിക്കുന്ന ഒരു കാറിനെ എത്തിക്കുക എന്നതാണ് സ്റ്റാർട്ടർ മോട്ടറിൻ്റെ ദൗത്യം അപ്പോൾ നിർത്തിയിട്ടിരിക്കുന്ന ഒരു കാറ് നമ്മൾ കീയിട്ട് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് അല്ല അഥവാ ക്രാങ്ക് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് സ്റ്റാർട്ടർ മോട്ടർ എൻജിനായിട്ട് കണക്റ്റായി എൻജിനെ റൊട്ടേറ്റ് ചെയ്ത് ഈ ഒരു സ്റ്റേജിലേക്ക് കൊണ്ടെത്തിച്ചിട്ട് എൻജിൻ സെൽഫ് സ്റ്റാർട്ട് ആവുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് എൻജിൻ സെൽഫ് സ്റ്റാർട്ട് ആയാൽ അപ്പോൾ തന്നെ സ്റ്റാർട്ടർ മോട്ടറും എൻജിനും തമ്മിൽ അപ്പോൾ തന്നെ ഡിസ്കണക്റ്റ് ആവുകയും ചെയ്യുന്നു സ്റ്റാർട്ടർ മോട്ടർ പ്രവി പ്രവർത്തിക്കുന്നത് ബാറ്ററിയുടെ ഊർജം വഴിയാണ് അഥവാ ബാറ്ററിയുടെ ചാർജ് എടുത്താണ് സ്റ്റാർട്ടർ മോട്ടർ വർക്ക് ചെയ്യുന്നത് സ്റ്റാർട്ടർ മോട്ടർ വർക്ക് ചെയ്യാൻ വളരെയധികം ഊർജത്തിൻ്റെ ആവശ്യമുണ്ട് ഊർജത്തെ പറ്റി പറയുമ്പോൾ കാറുകളുടെ ബാറ്ററിൽ നിന്ന് ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഊർജം എടുത്ത് വർക്ക് ചെയ്യുന്ന ഡിവൈസ് സ്റ്റാർട്ടർ മോട്ടർ മാത്രമാണ് എന്നാൽ ഈ സ്റ്റാർട്ടർ മോട്ടറിന് ഡയറക്റ്റായിട്ട് എൻജിനെ റൊട്ടേറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റുകയില്ല എൻജിനെന്ന അത്രയ്ക്കും വലിയ ഒരു മെക്കാനിക്കൽ ഡിവൈസിനെ മൂവ് ചെയ്യണമെങ്കിൽ ഒരു സെറ്റ് ഓഫ് ഗിയർ സെറ്റിൻ്റെ ആവശ്യകതയും ഉണ്ട് സ്റ്റാർട്ടർ മോട്ടറിന് ഈ ഗിയർ സെറ്റ് എന്തിനാണെന്ന് വിചാരിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ സ്റ്റാർട്ടർ മോട്ടറിൻ്റെ റൊട്ടേഷനെ ഒന്നും കൂടി സ്റ്റെപ്പ് ഡൗൺ ചെയ്തിട്ടാണ് എൻജിനേക്ക് എത്തിക്കുന്നത് ഈ സ്റ്റെപ്പ് ഡൗണിനെ കുറിച്ച് പറയുകയാണെങ്കിൽ ഏകദേശം സ്റ്റാർട്ടർ മോട്ടർ എൺപത് പ്രാവശ്യം റൊട്ടേറ്റ് ചെയ്യുമ്പോഴാണ് എൻജിൻ ഒരു പ്രാവശ്യം റൊട്ടേറ്റ് ചെയ്യുള്ളൂ അപ്പോൾ അത്രമാത്രം പവർ കുറച്ചിട്ടാണ് എൻജിനേക്ക് കൊണ്ടുവരുന്നത് ഒരിക്കലും സ്റ്റാർട്ടർ മോട്ടറിന് എൻജിൻ്റെ ഫുൾ വെയ്റ്റ് താങ്ങാൻ സാധിക്കുന്നതല്ല ഇങ്ങനെ ഗിയർ വഴി ഈ സ്റ്റെപ്പ് ഡൗൺ ചെയ്തിട്ട് എൻജിനെ ഷാഫ്റ്റിലേക്ക് ഇത് കണക്ട് ചെയ്യുന്നു അപ്പോൾ സ്റ്റാർട്ടർ മോർ സ്റ്റാർട്ടർ മോട്ടർ ഏകദേശം എൺപത് പ്രാവശ്യം കറങ്ങുമ്പോൾ എൻജിൻ ഒരു പ്രാവശ്യം കറങ്ങും ഇതൊരു കമ്പാരിസിനു വേണ്ടി മാത്രമാണ് ഞാൻ ഇതിന് പറഞ്ഞത് ഈ ഗിയർ സെറ്റ് വയ്ക്കുമ്പോൾ ഉള്ള ഒരു ഇതിനെ കുറിച്ച് ഇങ്ങനെ സെൽഫ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്ത എൻജിൻ അപ്പോൾ തന്നെ സ്റ്റാർട്ടർ മോട്ടറായി ഡിസ്കണക്റ്റ് ചെയ്ത് എൻജിൻ തനിയ കറങ്ങുന്നു എൻജിൻ കറങ്ങുന്നതോടൊപ്പം തന്നെ ഓൾട്ടർനേറ്ററും കറങ്ങുന്നുണ്ട് ഈ ഓൾട്ടർനേറ്റർ കറങ്ങിയാണ് നേരത്തെ സ്റ്റാർട്ടർ മോട്ടർ കറങ്ങാൻ വേണ്ടി ഉപയോഗിച്ച ചാർജ് ബാറ്ററിയിൽ നിന്ന് ഉപയോഗിച്ച ചാർജ് വീണ്ടും റീചാർജ് ചെയ്യുന്നത് ഈ ഓൾട്ടർനേറ്റർ വഴിയാണ് പിന്നെ ഒരു കാര്യം ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടതെന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മൾ ഒരിക്കലും നിർത്തിയിട്ടിരിക്കുന്ന അല്ലെങ്കിൽ എൻജിൻ ഓഫ് ആയിരിക്കുന്ന ഒരു വണ്ടി എ സി ഇട്ടുകൊണ്ട് നമ്മൾ ഒരിക്കലും നമ്മൾ നമ്മുടെ കാർ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാൻ പാടില്ല കാരണം ഇങ്ങനെ നിർത്തിയിട്ടിരിക്കുന്ന ഒരു വണ്ടിയിൽ എ സി ഓൺ ആയിരിക്കുന്ന സമയത്ത് നമ്മൾ എൻജിൻ എൻജിൻ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ ഈ സ്റ്റാർട്ടർ മോട്ടർ ഈ എൻജിനെ റൊട്ടേറ്റ് ചെയ്യാൻ നോക്കണോടൊപ്പം തന്നെ എ സിയുടെ കമ്പ്രസറിൻ്റെ വെയ്റ്റും കൂടി ഇത് മേക്ക് വരുന്നുണ്ട് കാരണം എ സിയുടെ കമ്പ്രസർ വർക്ക് ചെയ്യുന്നത് എൻജിൻ്റെ റൊട്ടേഷൻ വഴിയാണ് അപ്പോൾ ഈ സ്റ്റാർട്ടർ മോട്ടർ റൊട്ടേറ്റ് ചെയ്യാൻ നോക്കുന്നത് ഈ എൻജിനാണ് അപ്പോൾ ഈ എൻജിനോടൊപ്പം തന്നെ എ സിയുടെ കമ്പ്രസറിൻ്റെ ലോഡും കൂടി ഈ സ്റ്റാർട്ടർ ലോഡും ഈ സ്റ്റാർട്ടർ മോട്ടർ മേക്ക് വരുന്നു ഇത് സ്റ്റാർട്ടർ മോട്ടറിനെയും അതുപോലെ തന്നെ വണ്ടിയുടെ ബാറ്ററിയെയും വളരെയധികം ദോഷകരമായി ബാധിക്കും അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ ഒരിക്കലും അങ്ങനെ നമ്മൾ ചെയ്യാൻ നോക്കരുത് അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ഈ വീഡിയോ ഇഷ്ടമായാൽ തീർച്ചയായും ലൈക്ക് ചെയ്യുക അതുപോലെ തന്നെ എടുത്തു കാണുന്ന ഈ സബ്സ്ക്രൈബർ ബട്ടൺ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്താലും അപ്പോൾ മറ്റൊരു പുതിയ വീഡിയോ വരുന്നതിലേക്കും